देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी फाइव है और वो प्रॉपर्टी फाइव ये है दिस इज पी फाइव एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस इज फ्रॉम माइनस ए टू ए सपोज एफ एक्स फंक्शन इज गिवन सो दैट कैन बी रिटर्न एज ए टू वैल्यूज इसकी दो वैल्यूज लिख सकते हैं दिस इज टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स राइट इफ इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स ये इट मीन्स वेन द फंक्शन इज इवन इफ दैट इज एफ एक्स इज इवन फंक्शन इफ द फंक्शन इज इवन तो उसको ये लिखता है ए टू टाइम्स लिख लेगा माइनस ए टू ए एंड द फंक्शन इज गिवन एंड यू कैन राइट द टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ द एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स ये स्टेटमेंट का मतलब ही ये होता है कि फंक्शन इवन है राइट right? और सेकेंड पॉइंट ये है कि वैल्यूज को लिखते हैं हम जीरो के इक्वल ठीक है इट इज इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस जीरो इफ एफ माइनस एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स एंड दैट मीन्स दिस फंक्शन इज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन वेन द फंक्शन इज ऑड द इट मेक्स द वैल्यू जीरो और जो फंक्शन अगर इवन है तो इट मेक्स द वैल्यू डबल डबल फ्रॉम जीरो टू ए लिमिट हो जाएगी जीरो टू ए एंड टू टाइम्स ऑफ दैट अब देखिए मेन चीज ये होता है कि हमारे सामने जब प्रॉपर्टीज होती हैं ये इनका हम यूज कोई क्वेश्चन सामने आता है तो हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे पर्टिकुलर जब आप देखें कि कोई सेम लोअर लिमिट में वैल्यू नेगेटिव है एंड द सेम वैल्यूज इन द अपर साइड इज अपर लिमिट में पॉजिटिव है सो डेफिनेटली द प्रॉपर्टी फाइव कैन बी यूज एंड प्रॉपर्टी फाइव का इसका जो बेसिक यूज है इसका यूज है वेन वेन इंटीग्रेंड द इंटीग्रेंड इज इवन और ऑड इवन और ऑड ठीक है जब हम पहले ये चेक करेंगे जो द पोर्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड तो दैट इज नोन एज द इंटीग्रेंड अगर वो देखेंगे कि वो ऑड है तो हमें डायरेक्टली वैल्यूज की जीरो मिलती है और अगर इवन है तो वो डबल हो जाएगा और फिर हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके यहाँ ले जाएंगे एंड फिर यहाँ से उसको वर्कआउट करके आगे सॉल्व करेंगे तो मेन यूज इसका ये है यू हैव टू चेक वेदर द इंटीग्रेंट वैल्यू इज इवन और ऑड अब देखिए प्रूफ कैसे करना होगा प्रूफ में ये है कि अगर सपोज माइनस ए टू ए गिवन है फंक्शन गिवन है एफ एक्स डी एक्स इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे बिकॉज द टोटल लेंथ इज गिवन फ्रॉम द माइनस ए टू ए माइनस ए से दिया हुआ है बीच में डेफिनेटली जीरो है हम इस इतने पार्ट को अलग इंटीग्रेट करेंगे दूसरे पार्ट को अलग इंटीग्रेट करेंगे राइट सो इट कैन बी डन फ्रॉम माइनस ए टू जीरो एंड दिस एफ एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड पार्ट ले लेंगे जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इस पार्ट को हम ऐसे ही रखेंगे इंटेक्ट क्योंकि ये देखिए जीरो टू ए वन टाइम ये है इस पर्टिकुलर पार्ट इसको सॉल्व करेंगे इसमें लेट कर लेंगे आप लेट एक्स इक्व टू माइनस टी ये पर्टिकुलर सपोजिशन से इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं x इक्व टू माइनस टी सो डी एक्स इक्व टू माइनस डी टी राइट एंड वी हैव टू चेंज द लिमिट ऑल्सो तो लोअर लिमिट में ये चेंज आएगा लोअर लिमिट में x की जगह अगर आप माइनस ए लिखेंगे माइनस ए इक्व टू माइनस टी सो टी इक्व टू ए अपर लिमिट में ये चेंज आएगा अपर लिमिट जीरो प्लेस होगी x की जगह सो t इक्व टू जीरो टी इक्व टू जीरो देर इस पोर्शन को सपोज हम नया नाम दे देते हैं लेट से दिस इज आई वन एंड दिस इज प्लस आई टू आई टू दिस वन देर इज नो नीड टू सॉल्व दिस बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन दिस फॉर्मेट दिस इज डबल सो हम खाली इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें क्या आता है ठीक है ना इसमें आई वन आएगा आई वन इक्वल्स टू और माइनस लोअर लिमिट अब आप लिख लोगे और ए टू जीरो दिस इज अपर लिमिट यू एल यू एल मीन्स मैंने जिस तरह से लिखा है अपर लिमिट राइट सो दिस इज जीरो ए टू जीरो एफ ऑफ एंड इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू राइट द माइनस टी माइनस टी और डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखेंगे तो डी एक्स जो था यहाँ पे और इसकी जगह आप लिख रहे हो माइनस डी टी 
सो टेक आउट द माइनस डी टी लिख दीजिए खाली राइट ना सी अब हमारे उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है सेकेंड एज पर द सेकेंड प्रॉपर्टी वेन यू इंटरचेंज द लिमिट्स द माइनस साइन डिस सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे आप जीरो टू ए और माइनस साइन हटा दोगे माइनस टी डी टी एंड अगेन दिस इज बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड के यूज के बाद ये पोजिशन आ जाती है और इसमें एक और काम करेंगे प्रॉपर्टी वन भी लगा देंगे प्रॉपर्टी वन हमने ये देखा था कि बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल द वैल्यू डज नॉट चेंजेस सो इट मीन्स इट इज जीरो टू एक्स सॉरी जीरो टू ए दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा देर फॉर जो अब आपकी अल्टीमेट वैल्यू है माइनस ए टू एम लिख रहे हैं सो पर्टिकुलर वैल्यू इज द फ्रॉम दिस इज डी एक्स इसमें आई वन पोर्शन हम सॉल्व कर चुके हैं दैट इज फ्रॉम जीरो टू ए जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स एंड सेकेंड आई टू पोर्शन एज इट इज लिखूंगा मैं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स अब यहाँ दो केसेस लगते हैं इन केसेस की बात करनी है ठीक है इफ केस वन इफ एफ एक्स इज एफ एक्स इज ई वन फंक्शन ई वन फंक्शन देन देन एफ माइनस एक्स इक्व टू एफ एक्स तो वो भी एफ एक्स हो जाएगा देर फॉर देर फॉर माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्व टू दिस इज ऑल्सो एफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए दिस ऑल्सो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स सो अल्टीमेटली इट बिकम्स द टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स राइट एंड इफ केस टू दिस इज द केस टू एंड एज पर द केस टू इफ एफ एक्स इज ऑड जो कि हमने उसकी कंडीशन लिखी है प्रॉपर्टी फोर में इसकी प्रॉपर्टी फाइव की सेकेंड कंडीशन ये लिखी है इफ एफ एक्स इज ऑड एफ एक्स अगर ऑड होगा तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये माइनस एफ एक्स बनाएगा देन एट दैट टाइम माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्व टू ये हो जाएगा नेगेटिव जीरो टू एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे इसको ठीक है और प्लस दिस इज जीरो टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा सो so, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एंड इट मेक्स द वैल्यू जीरो तो ये